இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரை பற்றி சொல்லணும்னா அதில் வந்து நிறைய விஷயத்த ஒன்றா வச்சு திணிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து எந்தெந்த ஃபார்முலா எப்பப்போ தேவைப்படுது அப்படி நீங்கள் படித்தா கூட போதும் பட் என்னென்ன இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களை வந்து இந்த பேஜஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி படிக்க சொல்லியிருக்கேன் அதில் பேஜ் டூ நாட் பண்ணல எல்லா விதமான போனிக்ஸுக்கு இன்க்ளூடிங் சர்க்கிள் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் வந்து நீங்கள் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரியில் சர்க்கிளோடைய பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் படிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஸோ இப்போ வெதர் யூ ஹாவ் ஸ்டடிட் ஆர் நாட் இப்போ வந்து அந்த பேஜ் டூ நாட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் டேப்லர் காலம் போட்டு பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வாட் டு யூ மீன் பை பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னா இப்போது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு தேர்ட் பேராமீட்டரோட டேர்ம்ஸில் வந்து அதுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு சர்க்கிளோடைய இக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்க எந்த மாதிரி சர்க்கிளுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இக்குவேஷன் வரும் அ சர்க்கிள் ஹேவிங் சென்டர் ஆரிஜின் அண்ட் ரேடியஸ் ஏ யூனிட்ஸ் இப்போ அந்த ஒரு சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் கமா வைக்கு ஒரு பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஏ காஸ் தீட்டா கமா ஏ சைன் தீட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அந்த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை நீங்கள் அந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அந்த இக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு லைட்டாக டவுட்டாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தாக்கா அதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மாதிரியே பரா பராபோலா எலிப்ஸ் ஹைப்பர்போலா எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அது நல்லா தரவாக படிக்கணும் எந்த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் படிக்கும் போதும் அந்த பேராமீட்டர்னுடைய ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் எதில் தீ வேர் கேன் தீட்டா வாட் இஸ் த வேல்யூஸ் தீட்டா கேன் டேக் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஒன் எயிட்டியா ஜீரோ டு த்ரீ சிக்ஸ்டியா இல்லை மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன்னா அப்படின்றதும் பக்கத்திலே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந்த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் படிக்கும் போதும் யூ ஷுட் லேர்ன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த பேராமீட்டர் ஆஸ் வெல் அப்போ தான் அந்த அந்த ஃபார்முலா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அது ஒரு பார்ட்டு அடுத்தது வந்து ஹவு டு ஃபைண்ட் இக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் நார்மல்ஸ் அண்ட் ஃபார் த பேராபோலா எலிப்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர்போலா சர்க்கிளுக்கு அங்கேயே படிச்சுட்டீங்க அதனால் இப்போ பரா பேராபோலா எலிப்ஸ் ஹைப்பர்போலாக்கு மட்டும்தான் இப்போ படிக்கிறீங்க அதில் வந்து இப்போ கார்டிஷன் ஃபார்ம்னா அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கில் தான் நம்ம பண்ணுவோம் அது தட் இஸ் அ டெக்னிக் அண்ட் தட் ஐ டெல் யூ வென் அவர் தட் சம் கம்ஸ் அதுக்குன்னு ஃபார்முலா மாதிரி படிக்க வேண்டாம் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸு தெரிஞ்சால் தான் சில சம்மும் நமக்கு போட முடியும் அதனால் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸ் வந்து படிக்கணும் அண்ட் தேட் இஸ் கிவன் இன் பேஜ் டூ நாட் டூ அண்ட் டூ நாட் த்ரீ அதை கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கோங்க தனியாக ஏன்னா புக்கில் வந்து ஸ்கேட்டடாக இருக்குது நீங்கள் தேடிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் நோட்டில் இதெல்லாம் லைனாக எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் எழுதிட்டு கொஞ்சம் செக் பண்ணணும் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே எழுதியிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அ லைன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு ஃபார்முலுள்ள ஒரு லைன் வந்து இந்த மூணு கோ கோனிக்ஸுக்கு டேஞ்சண்டாக வர்றதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் அலாங் வித் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அதுக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது அதுவும் அது நல்லா படிக்கணும் தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது எல்லாமே லைனாக நோட்டில் கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதும்போதே கொஞ்சம் படித்த ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாவது எழுதும்போது நம்ம படிப்போம் இல்லையா ஸோ அது எழுதி வச்சுக்கோங்க அண்ட் அது யூஸ் பண்ணுற சம்ம உடனே வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டே வருது ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸு ஒரு தனி டைப்பாக இருக்கும் எக்ஸசைஸில் கொஞ்சம் தனி டைப் ஆஃப் சம்ஸ் இருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்ஆர்கனைஸ்டாக தான் இருக்கும் இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லா மாடல் ப்ராப்ளம்ஸும் எக்ஸசைஸில் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சைடில் எல்லா மாடல் ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எக்ஸசைஸ் மட்டும் படித்தா போகிறதுன்னு சொல்ல முடியாது எக்ஸாம்பிள் ம மட்டும் படித்தா போதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எல்லாமே படித்தா தான் இது வந்து மொத்தத்தையும் கவர் பண்ண முடியும் ஸோ தெர் ஆர் ஸோ மெனி things in this exercise okay so na ella formula nu full ah ezhudi potu discuss panna la indha topic la page number solli ungala refer panna solli irukken please make it a point to do that note la thodarndhu ezhudi vechukonga any time you can refer to it so ipo varaikku padichadilla first volume almost we are in a position of finishing it
வெளியில் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு தான் நான் ரஃப்பாக ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் இது வெளியில் உள்ள பாயிண்ட்லேருந்து வரையக்கூடிய ரெண்டு டாஞ்சன்ஸ் இப்போ எப்போவுமே வந்து ஆன் த பாயிண்ட்னா ஒரு டாஞ்சன் தான் இருக்க முடியும் அட் அ பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ்னா ஒரு டாஞ்சன் தான் இருக்க முடியும் இது எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்லேருந்து வரையும் போது தான் உங்களுக்கு சர்க்கிளுக்கு ஞாபகம் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி எலிப்ஸுக்கும் வரும் ஏன்னா சர்க்கிள் மாதிரியே எலிப்ஸ் ஒரு க்ளோஸ்டு டயக்ராம் ஈவன் அதர்வைஸ் பரபோலாக்கு கூட ரெண்டு ரெண்டு வரும் ஹைப்பர் போலாக்கும் ரெண்டு ரெண்டு வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் டான்ஜன்ஸ் டு திஸ் பர்டிகுலர் எலிப்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் டு ஃபைவ் கமா டூ ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணுன்னா ஒரு டான்ஜென்டோட இக்வேஷனுக்குன்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த தேர்டில் ஒரு கண்டிஷன் டெ இந்த டெரிவேஷன் இருக்குது அந்த டெரிவேஷனுக்கு எண்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எனி டான்ஜென் டு அண்ட் எலிப்ஸ் வில் பி ஆஃப் த ஃபார்ம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் போட்டால் எலிப்ஸுக்கு மைனஸ் போட்டால் ஹைப்பர் போலாக்கு எலிப்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர் போலாவோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ கம்பேரபிளாக இருக்கும் எலிப்ஸோடது படித்தா சைன் மாற்றிட்டா ஹைப்பர் போலா அது வரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து எலிப்ஸோட இக்குவேஷனை நான் வந்து த்ரூ அவுட் ஃபோர்ட்டினால் டிவைட் பண்ணி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்ற ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் இஸ் செவன் அண்ட் பி ஸ்கொயர் இஸ் டூ ஏன்னா நமக்கு ஏயும் பியும் இங்கே தேவை இருக்குது இப்போது நமக்கு தெரிஞ்ச நமக்கு என்ன தெரியுமா அந்த டான்ஜென்டில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட் தெரியும் டான்ஜென்ட் ரெண்டு டான்ஜென்ட்டுமே பி ஃபைவ் கமா டூ வந்து இதிலேருந்து வரைஞ்சிது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் தெரியும் நமக்கு ஸ்லோப்பு மட்டும் தெரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் நம்ம அதை சோ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்லோப்பு தெரியாது ஸோ ரெண்டு டான்ஜென்ட்டுக்குமே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லோப் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஸ்லோப்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இது மாதிரி கேஸ் ஒன் கேஸ் டூன்னு போட்டு நம்ம அதை போட்டு முடிச்சிடலாம் ஸோ ஸ்லோப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனி டான்ஜென்ட் டு எலிப்ஸஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இதில் ஏ ஸ்கொயர் தெரியும் பி ஸ்கொயர் தெரியும் ஒய் வந்து ஒய் அண்ட் எக்ஸ் இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஒய்க்கு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எக்ஸுக்கு ஃபைவ் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து வரைஞ்சது தான் ரெண்டு டான்ஜென்ஸுமே ஸோ அது மாதிரி பண்ணி இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் எம்ஏ இந்த பக்கம் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ குவாட்ராட்டிக் இன் எம் அந்த குவாட்ராட்டிக் இன் எம் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அந்த எம்முக்கு வரக்கூடிய அந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிது பாருங்கள் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நைன் எம் அதாவது இந்த இந்த இக்குவேஷனை ஃபுல்லாக சிம்பிளிஃபை பண்ண இதெல்லாம் நான் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரு இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி யூ ஆர் டெவலப்பிங் த இக்குவேஷன் ஆஸ் அ குவாட்ராட்டிக் இன் எம் அண்ட் த்ரூ அவுட் கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் டிவைட் பண்ணினதுக்கப்புறம் தான் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணணும் தட் ஆல் ஆஃப் யூ நோ சால்விங் ஆஃப் அ குவாட்ராட்டிக் ரிக்வயர்ஸ் தட் இஃப் தெர் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் த்ரூ அவுட் காமன் தட் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் அவுட் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ கெட் த டூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் இப்போ எம்மோட வேல்யூஸ் தான் நமக்கு வேண்டியிருந்தது ஏன்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் த பாயிண்ட் இஸ் ஃபைவ் கமா டூ ஸோ இப்போ வந்து ஃபைவ் கமா டூங்கிற பாயிண்ட்டு ஸ்லோப்போடைய வேல்யூவும் எடுத்துகிட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல்ஸ் எம் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் போட்டு கண்டுபிடிச்சா ஒரு டான்ஜென்ட்டு அதே மாதிரி பாயிண்ட் அதே ஃபைவ் கமா டூ எடுத்து ஸ்லோப்போடைய இன்னொரு வேல்யூ ஒன் பை நைன் எடுத்து கண்டுபிடிச்சாக்கா இதே இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாக்கா இன்னொரு டான்ஜென்டோடைய இக்குவேஷன் ஃபைனலி தர் ஃபோர் த ரிக்வயர்ட் டான்ஜென்ட்ஸ் ஆர்னு சேர்த்து எடுத்து எழுதணும் ஸோ இந்த இங்கேருந்து நீங்கள் பண்ணணும் டில் திங்ஸ் ஐ ஹாவ் டன் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் இனிமேல் இந்த ஃபார்முலா எழுதி இந்த ரெண்டு கேஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதி எனக்கு அனுப்புங்க